ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ക്ലൗഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ക്ലൗഡ്സ് വരുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ വാട്ടർ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ആ വാട്ടർ കണ്ടൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻസേഷനെ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത ആ കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫ്രോ ഫോംസാണ് ക്ലൗഡ്സും ഫ്രോഗും ഫ്രോസ്റ്റും ഡിയോ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ക്ലൗഡ്സിൽ ക്ലൗഡ്സ് ഇന്നെ ക്ലൗഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഫോം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചും അത് അതിൻ്റെ ഫോം അനുസരിച്ചും ക്ലൗഡ്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം കണ്ടൻസേഷൻ കൂടി ക്ലൗഡ്സ് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് വരും ഒരുപക്ഷെ അത് വരുന്നത് റെയിൻഫാൾ ഓർ സ്നോഫാൾ ഓർ ഹൈഡ് സ്റ്റോൺ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റെയിൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന അത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ്സ് യു ഹാവ് ലേൺ ദ ഏർലിയർ ദാറ്റ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ എറൗണ്ട് ദ ഫൈൻ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വാട്ടർ വേപ്പർ കാരണമാണ് കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ക്ലൗഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഫോമിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫോം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ദർ ആർ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സ് മെയിനായിട്ട് നാല് ടൈപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് സിറസ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദീസ് ആർ ഫെദർ ലൈക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ക്ലിയർ വെതർ കണ്ടീഷൻ ദീസ് ആർ ഫെദർ ലൈക്ക് ഫെദർ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂവൽ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എയറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നല്ല തെളിഞ്ഞ നല്ല ഒരു നല്ല ലൈറ്റുള്ളൊരു ദിവസം നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മേഘങ്ങളൊന്നും അതല്ലാണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല നല്ല സ്ക ബ്ലൂ സ്കൈയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻസ് പോലെ തോന്നും മേഘങ്ങളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നമുക്കതൊരു തൂവലിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ആണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനത്തെ ക്ലൗഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സീറസ് ക്ലൗഡ്സ് നല്ല ക്ലിയർ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തതാണ് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ദിസ് അപ്പിയറിൻ ഇൻ ദി ക്ലെയർ ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്കൈ സ്കൈൻ്റെ ലോവർ പാർട്ടിലെ ഒരു തിക്ക് ലെയറായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ വന്ന പോലെ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡിനെ ഫീൽ ചെയ്യും അടുത്തതാണ് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പരിചയം തോന്നുക ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ദീസ് ക്ലൗഡ്സ് റിസംബിൾഡ് ഹ്യൂജ് കോട്ടൺ ബണ്ടിൽസ് ആൻഡ് ഫോം ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോങ് കോൺവെക്ഷൻ കറൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂ വലിയ കോട്ടൺ ബണ്ടിൽസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ അല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അത് തന്നെ നല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ദ ഹാവ് ലാർജ് വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഡ് അത് വളരെ വലുപ്പത്തിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
अब क्लौड्स ऐपसान सीरस् क्लौड्स स्ट्राट क्लौड्स क्यूमल क्लौड्स निम्ब क्लौड्स अब न्लौड्स निम्बस् क्लौड्स क्यूमल क्लौड्स फीचर्स ओर समय नमुक फील अब नाम विदान क्यूमलो निब क्लौड्स अब क्यूमलो निब क्लौड्स मनस द कोमेशन ऑफ क्यूमल आंब क्लौड्स ईस टेमड आस् क्यूमलो निब क्लौड्स इतना नोए फोमुस क्लौड्स तरह धीचा इन अड़े व्लौड्स हईटनुस नमस्फियर क्लौड्स निकलड्स का हईटनुसरीट नी दोर डिफर टाइप्स ऑफ क्लौड्स बेस्ड ऑन आलटिट्यूड उयरुस न्लौड्स हई क्लौड्स मीडियम क्लौड्स लो क्लौड्स क्लौड्स वित् ग्रेट वेरटिकल एक्सटेंट अयर्न क्लौड्स मीडियम क्लौड्स लो क्लौड्स क्लौड्स वित् ग्रेट वेरटिकल एक्सटेंट इमुक टेक्स्ट बुक कृत्य यूनिट अलव इन वरुद You have learned that clouds are formed by the condensation of water vapor. Water vapor ने जो water vapor संभविक कुन्ना तो उन तो कौन डाने? नम्मले clouds को form चाहिए ना तो पढ़ चुके हैं ना? इन कुछ चीज़ करी ना ले ये water droplets ने अलग ना clouds साइ करी ना इतना water droplets ने यंदा ना संभविक क्या ना? नमुक नो का continuous Condensation causes the droplets in the clouds to grow in size. तो मैंने condensation आई थी condensation ना तो कुम्बा नम्मोंडे अपना clouds वाले रे वाले दावान तो डंग वाले दावे चले वाला अलग वाले पम वक्कम कोड दे water content को कोडी वेरी उम्बड़े इधर ने Unable to resist the gravitational force of the Earth. In some way, the normal, normal Earth in their feature, and gravity, all under the shadow, in the surface, like all the more than most claim, boom, like a aggressive attraction, center of point, like a attraction, chain, in a normal gravitation, and the like. अगर बोलूँ मैं कि लाइक gravity power, power resist, चाहिए या नहीं कर दे. मिले मेघ अलग अल गण भूमि पद इन नाम विर्त अर्ते मिले अगे फा नी प्रोसेन प्रसिपिटेशन 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 मनस अंतरक्ष वाटर कंटेंट कूड़िया क्लौड्स क्लौड्स भूमि ग्राविटी फल भूमि महड़ रूप स्नोफा रूप ताड़े वरान प्रसिपिटेशन अब प्रसिपिटेशन दीस डिफर फोमस ऑफ प्रसिपिटेशन प्रसिपिटेशन डिफर फोमस कोम मानिफेस्टेशन ऑफ प्रसिपिटेशन इन द फोम ऑफ वाटर ड्रोप्स नमक साधा मा तुम रूप इन नीनफा साधा जल तुम्हारी भूमि वरिदेनफा चल स वे द टेमच फॉल्स बिलो सी डिग्री सेंश्यसो डिग्री सेंश्यसा समयत प्रसिपिटेशन रेट द एर्त इन द फोम ऑफ टी क्रिस्टल ऑफ ईस् अब नी वाट वाटर कंटेंट अटंगे टी क्रिस्टल चईस कष्ण नमुक तोह इन भूमि वाले चुनाव स्नोफा ना स्नोफा विपूर्व चल स नम्बे केरल का चांस वाले कुछ नरेंद्र भागत नाना नमुक का ना वैलियाईस ताक वे नाम अट्मोस्फियर अगर वलुदा वीर 
ഐസ് പെല്ലറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹൈൽ സ്റ്റോൺസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആലിപ്പഴം പൊഴിയുക എന്നൊക്കെ പറയും ആലിപ്പഴം മഴ ആലിപ്പഴം പൊഴിയുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കണം എന്താണ് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ട് വീഴുക അപ്പോൾ തന്നെ അവസാനിക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മളെ മുന്നിലിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ ഫ്രീസർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐസ് പിടിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓഫാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒന്നിച്ച് ഐസ് ആട്ടർന്ന് വീഴണം അതേപോലെ വലിയ ഐസ് കട്ടകൾ നിരത്തിയിട്ട ഒരു ഫീലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫോമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറസ് ക്ലൗഡ്സ് ദീസ് ആർ ഫെദർ ലൈക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ക്ലിയർ വെതർ കണ്ടീഷൻ അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ദിസ് അപ്പിയർ ഇൻ തിക്ക് ലെയർ ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്കൈ തേർഡ് വൺ ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്താണ് ദീസ് ക്ലൗഡ്സ് റിസംബിൾഡ് ഹ്യൂജ് കോട്ടൺ ബണ്ടിൽസ് ആൻഡ് ഓർ ഫോം ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോങ് കോൺവെക്ഷൻ കോൺവെക്ഷൻ കറൻസ് ദ ഹാവ് ലാർജ് വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ദീസ് ആർ ഡാർക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദിസ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയർ ഡാർക്ക് ആസിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലോ സൺലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഡ്യൂ ടു ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫോർ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഫോം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പിന്നെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ക്ലൗഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഹൈ ഹൈ ക്ലൗഡ്സ് മീഡിയം ക്ലൗഡ്സ് ലോ ക്ലൗഡ്സ് ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഡ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫോമാണ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് സ്നോഫോൾ ആൻഡ് ഹൈൽ സ്റ്റോൺ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് വർഷണം എന്നാണ് അതായത് തായേക്ക് വർഷിക്ക തായേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുക അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റെയിൻഫോൾ ആവാം സ്നോഫോൾ ആവാം ഹൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആവാം